Xin chào các bạn đã quay trở lại với một game Các sinh vật huyền bí trong chuyện dân gian Bắc Âu luôn khiến chúng ta tò mò và Rainbow the Mountain King cũng mang yếu tố đó khi kể câu chuyện về cuộc hành trình vượt qua các vùng đất huyền thoại của cậu bé Ole để tìm kiếm chị gái Hãy cùng TV đến với video ngày hôm nay xem cậu bé Ole đã phải đối mặt với những kiểu sinh vật gì nhé Rainbow the Mountain King là một trong những từ game kinh dị hiếm hòi lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian trong thời gian gần đây Tuy câu chuyện trong game chỉ đơn giản là cuộc hành trình của cậu bé Ola khi giải cứu chị gái Lily Mu bị giam giữ bởi những sinh vật huyền bí như thần rừng tàn ác, ác quỷ dưới lòng sông hay vị vua với đất nước bị nguyền rủa với những bụi gai sắc nhọn Tuy nhiên trò chơi vẫn để lại khá nhiều ấn tượng tốt trong lòng game thủ Đặc biệt hơn, những sinh vật huyền bí trong Bramble the Mountain King được lấy cảm hứng từ các câu chuyện cổ tích đen tối của vùng Bắc Âu Tuy nhà sản xuất đã truyền tải câu chuyện về các sinh vật ấy theo một cách ngắn gọn trong game nhưng hãy để mọc tôi kể lại cho các bạn nghe những điều họ chưa nói với bạn trong video ngày hôm nay nhé. John, yêu tinh khổng lồ John hay yêu tinh khổng lồ là con quái vật đầu tiên bạn bắt gặp trong trò chơi khi màn đêm buông xuống. Chúng bắt cóc cô chị gái Lily Mu ngay trước mặt cậu bé Ole, phá hoại ngôi làng của những người lùn và suýt thì ăn thịt cả cậu bé Ole xấu số. Tuy vậy, Quyền thuyết thú vị về loại yêu tinh khổng lồ này lại không được nhà sản xuất đề cập nhiều trong trò chơi. Thực tế, John là một sinh vật tồn tại trong văn hóa dân gian và thần thoại vùng Scandinavia nằm ở khu vực Bắc Âu. Tuy nhiên, tác phẩm ký họa thường phát thảo John với hình ảnh một yêu tinh nhỏ vô hại. Nhưng, người dân ở vùng Bắc Âu đều thống nhất rằng John là một con yêu tinh to lớn, hiểm ác với chiếc mũi to quá khổ, tương tự như hình tượng chàng tinh Auger trong văn hóa Anh. Theo những truyền thuyết, từ thời xa xưa ở vùng Scandinavia, John chỉ xuất hiện vào buổi đêm, lãng vãng trong những khu rừng tối, bắt cóc những thiếu nữ và con người về để ăn thịt. Người ta kể rằng John không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, vì một khi chạm vào ánh sáng, chúng sẽ tan thành tro bụi hoặc bị hóa đá. Điều này giải thích cho phân cảnh John bị hóa đá khi chuẩn bị ăn thịt ule trong trò chơi. Trong phân cảnh này, đa phần ta đều nghĩ có thể ánh sáng phát ra từ hòn đá của ule có sức mạnh thần kỳ nên mới biến John thành tượng đá. Nhưng khi xem lại phân cảnh này nhiều lần, bạn sẽ nhận ra có vẻ John hóa đá không vì ánh sáng phát ra từ viên đá của Ule, mà chỉ vừa hay đúng nó sắp bỏ Ule vào mồm thì mặt trời ló dạng mà thôi. Naken, nghi đã ông chơi nhạc bên hồ Naken là boss lớn thứ hai mà bạn phải đối mặt trong Bramble. Theo mô tả trong trò chơi, Naken là một người đàn ông gầy gò, mái tóc rối bù và cơ thể không mảnh vải che thân, thường ngồi kéo đàn bên bờ sông. Truyền thuyết kể rằng, trước khi trở thành con quỷ ám ảnh vùng sông nước, Naken từng là một người đàn ông bình thường thích chơi violin. Nhưng người trong làng lại tẩy chay Naken vì điều đó, và người duy nhất hiểu anh chỉ có cô gái Naken thầm yêu. Thế rồi khi bị tẩy chay ấy lên đến đỉnh điểm, Naken đã chơi một khúc nhạc làm tất cả mọi người trong làng nhảy múa đến khi kiệt quệ. Cả ngôi làng bị Naken thảm sát, trong đó có cả cô gái anh yêu. Quá đau buồn, Naken đã ôm thi hại cô gái cùng nhảy xuống hồ nước bên ngoài ngôi làng. Từ đó anh trở thành một yêu tinh ám ảnh hồ nước ấy cùng với chiếc violin của mình. Đương nhiên đó chỉ là câu chuyện được nhà sản xuất kể lại trong Bramble, chứ không phải truyền thuyết thật sự của loài yêu tinh này. Trên thực tế, sinh vật gọi là Naken trong Bramble là sự pha trộn từ nhiều dị bản khác nhau ở vùng Bắc Âu. Cái tên Naken được dùng chung cho khu vực Bắc Âu, nhưng loài sinh vật này còn có những cái tên khác là Neki, Nout hay Noken, cũng như có những hình dạng khác nhau. Đôi lúc là người đàn ông chơi vĩ cầm, đôi khi là một con ngựa và cũng có lúc là những cô gái xinh đẹp. Câu chuyện của loài sinh vật này được nhà sản xuất biến tấu từ dị bản trong cổ tích Thụy Điển, biến thể quê quái nước Forsakrim ở Na Uy, nhưng khác ở chỗ Forsakrim thì gãy đàn hà, còn Nekin thì chơi vĩ cặp. Trong những câu chuyện cổ tích của người dân vùng Scandinavia, Nekin vốn là một yêu tinh nước cư ngụ trong hồ và thích chơi vĩ cầm. Không biết tại sao Nekin lại cư ngụ ở nơi này, nhưng nó chưa từng làm hại bất kỳ ai. Tuy nhiên, người dân trong làng bắt đầu đổ lỗi cho Nekin vì thứ âm nhạc đầy mê hoặc nó tạo ra từ chiếc vĩ cầm, mà cho Nekin đã từng muốn cứu họ nhiều lần. Điều này đã biến Naked từ một yêu tinh hiền lành thành một ác quỷ vô cảm. Cuối cùng như trong trò chơi, nó đã dùng tiếng đàn của mình kết liễu toàn bộ ngôi làng. Trong một số dị bản khác, người ta lại cho rằng một chàng trai trong làng đã bị tiếng đàn của Naked mê hoặc và thực hiện trao đổi với nó để có tài chơi vĩ cầm. Cuối cùng lòng tham đã vô tình tước đoạt người anh ta yêu, biến chàng trai ấy trở thành một Naked khác. Chahexans, phù thủy đầm lầy Chahexans là con boss thứ ba bà sẽ gặp trong trò chơi ở khu vực đầm lầy xuất hiện trong hình dạng một cô gái với phần đầu đội xương sọ của một loài hưu. Jackson sẽ tấn công Ole khi cậu bé cố gắng vượt qua hồ nước. Theo mô tả từ nhà phát hành thì Jackson là một cô gái tội nghiệp từng bị thiêu sống. 
và trở thành linh hồn bảo vệ những đứa trẻ xấu số bị trở thành vật tế của khu đầm lầy. Trong tiếng Thụy Điển, từ Jahexan có nghĩa là phù thủy đầm lầy và không có quá nhiều câu chuyện về loài sinh vật này. Ta chỉ biết rằng Jahexan thường có hình dạng là những người phụ nữ già nua hoặc những cô gái xinh đẹp với cặp sừng hưu trên đầu. Trong một số miêu tả mà mọc tôi tìm được, người ta cho rằng Jahexan là một phù thủy tốt, giỏi chữa bệnh và chỉ thích ở một mình, không muốn giao tiếp với con người. Một số dị bản khác lại cho rằng Jahexan thích ăn thịt người, đặc biệt là những đứa trẻ. Đó là lý do tại sao người dân thường dùng hình ảnh của Jahexan để hù dọa những đứa trẻ ngăn chúng đến vùng đầm lầy. Skuxro, thần rừng hắc ám Bỏ qua Jahexan, ta sẽ đến với Skuxro, con boss tiếp theo mà Ola gặp khi tiến vào khu rừng tối. Trong trò chơi, Skuxro hiện lên với hình ảnh một người phụ nữ trần trùi, phần lưng hở thịt để lộ trái tim đỏ hỏn còn đang đập, tóc dài có đuôi và một cặp sừng trên đọc. Truyền thuyết kể rằng Scott Rule thường xuyên xuất hiện với hình dạng một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đen, dài, lẻn vào làng khi trăng tròn, bê hoặc những người đàn ông và dụ dỗ họ đi vào rừng. Những người này sau đó sẽ không trở về hoặc bắt đầu mất trí. Nhận thấy điều bất thường, người dân đã quyết định hành hình những cô gái tóc đen trong làng, thậm chí là thiêu rụi khu rừng. Nhưng sự việc vẫn liên tục tiếp diễn. Cuối cùng có năm người đàn ông đã quyết định đi sâu vào rừng tìm kiếm cô gái bí ẩn Nhưng rồi vẫn không thoát khỏi sự mê hoặc từ sắc đẹp của cô ta Cuối cùng Scott Rua đã hành hình họ bằng cách treo lên cây với lồng ngực mở tung Phong ấn sức mạnh của mình vào trái tim còn đang đập của năm người đàn ông tội nghiệp Và đó là câu chuyện trong trò chơi Cô trong văn hóa dân gian Thụy Điển, Scott Rua có nghĩa là chủ nhân của khu rừng Cô thường được miêu tả là một người phụ nữ nhỏ nhắn, thân thiện và xinh đẹp Nhìn từ hướng chính diện Scott Rua trông như một cô gái bình thường nhưng khi nhìn từ sau lưng Scott Rua sẽ lộ ra chiếc đuôi và phần lưng bị lõm vào trông như vỏ cây một truyền thuyết khác lại miêu tả Scott Rua có đuôi và đôi chân hưu đầy lông cũng có khi là đuôi ngựa hoặc là đuôi trộn một số dị bản khác cho rằng Scott Rua còn có cả giới tính nam nhưng khá hiếm nên dị bản phổ biến nhất ta thường nghe là Scott Rua xuất hiện trong hình dạng một người phụ nữ thường dụ dỗ đàn ông những người đàn ông từng làm chuyện ấy với Scott Rua sẽ dần trở nên hướng nội và gửi gắm linh hồn mình cho Scott Rua. Một số truyền thuyết khác nói rằng vì Scott Rua là vị thần cai quản khu rừng, nên nếu những người thợ săn ấy ấy với cô thì họ sẽ gặp may mắn và săn được nhiều con mồi trong chuyến đi của mình. Đương nhiên có đi thì cũng phải có lại, những người đàn ông ấy phải chung thủy với Scott Rua và không được tiếp xúc với những người phụ nữ khác. Nếu làm trái điều này họ sẽ gặp rất nhiều xui xẻo, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Cách để chấm dứt điều đó là người thợ săn phải dùng súng bắn Scott Rua trong truyền thuyết của Phần Lan. Người ta cho rằng bạn có thể tiêu diệt Scott Rua với một viên đạn bạc giống như macaron. Còn đâm bằng mũi gươm ánh sáng như Ula trong game thì tôi không thấy ai nhắc đến. Có thể thấy hình ảnh của Scott Rua trong game và ngoài đời thật không khác nhau lắm. Nhưng nhà phát hành đã biến tấu hình ảnh Scott Rua trong game trở nên tàn bạo và quý quyệt hơn để phù hợp với một con boss phản diện ngán được Ula. Pesta, nữ thần dịch bệnh Tiếp theo là Pesta, bà cụ mặc áo đen cầm cào mà Ula phải đối mặt khi băng qua ngôi làng dịch bệnh. Tuy nhà phát hành không đề cập quá nhiều về vị thần này trong trò chơi ngoài dịch bệnh do bà ta gây ra, nhưng ở ngoài đời thật có rất nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh vị nữ thần này. Theo truyền thuyết dân gian của người Na Uy, Pesta được xem là đại diện của dịch bệnh cái chết đen. Người ta đồn rằng bà thường khoác trên người bộ váy màu đỏ hoặc xanh và mang theo một cây chổi và một cái cào bên người. Nếu thấy Pesta cầm cào có nghĩa là bạn có thể được sống Nhưng nếu Pesta mà cầm chổi thì đồng nghĩa với việc bạn phải đối diện với tử thần Trong trò chơi, khi Ula đối đầu với Pesta Ta có thể thấy vũ khí trong tay bà là một cây cào Điều này chứng tỏ Pesta không quy định tước đoạt mạng sống của Ula Thay vào đó, bà chỉ là một thử thách mà cậu bé phải vượt qua để cứu lấy chị gái Lilimu của mình Ở một vài dị bản khác ít phổ biến hơn Người ta kể rằng Pesta thường cầm trong tay lưỡi hái giống như thần chết Một số là cho rằng Pesta là một người phụ nữ có thể nói, câu chuyện về Pasta là cách người Na Uy xưa giải mã cho dịch bệnh cái chết đen đã tước đi mạng sống của rất nhiều người. Và nếu tìm trên mạng, ta sẽ thấy có rất nhiều câu chuyện nói về việc Pasta đi nhờ thuyền đến Na Uy để lây lan dịch bệnh. Vì này gắn liền với thực tế rằng trong quá khứ, dịch bệnh cái chết đen đã được đưa đến Na Uy bằng một con tàu chứa đầy những con chuột nhiễm bệnh. The Mountain King Vị vua bị nguyền rủa Câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay là The Mountain King. Vị vua đã gieo rắc sự đau khổ cho vùng đất Bramble trong trò chơi. Câu chuyện kể rằng rất lâu về trước, vương quốc vẫn còn yên bình dưới sự trị vì của vua Nins và hoàng hậu Magdalena. Nhưng sau khi hạ sinh hoàng tử Ulrich, 
hoa hậu Magdalena đã qua đời không lâu sau đó. Mất đi người mình yêu, Bunins chỉ còn lại đứa con trai Ulrich. Nhưng một ngày kia, hoài tử bỗng lâm bệnh nặng, không thể cứu chữa. Những thầy thuốc được mời đến nói rằng có một loại hoa thần kỳ mà chỉ có các phù thủy biết mới có thể giúp hoài tử khỏi bệnh. Thế là vì muốn cứu con, Bunins để tìm kiếm loài hoa quý đó và cuộc tìm kiếm dần trở thành một cuộc săn phù thủy với rất nhiều cô gái vô tội phải bỏ mạng nhưng loài hoa ấy vẫn bạc vô âm tính. Ngày nọ, nhà vua tình cờ đến được ngôi nhà của một phù thủy nằm ở ngoại ô vương quốc. Trước sự cầu xin khẩn thiết của vua Nils, phù thủy đã đồng ý tặng đóa hoa có thể cứu mạng hoàng tử. Sau khi quay về cung điện, nhà vua đã nghiền một cánh hoa và cho hoàng tử uống như lời dặn của phù thủy. Thế là hoàng tử sống lại trong sự vui mừng của nhà vua. Nhưng ngay hôm sau, chàng lại bị giết bởi những người đối đầu vua Nils. Tiếc giận vì mất đi con trai, Vua Nils đã dùng sức mạnh bụi gai của bông hoa để thực hiện một cuộc thanh trừng toàn vương quốc. Phù thủy thấy được cánh này đã biến lâu đài của Vua Nils thành một ngọn núi và giam cầm ông bằng những bụi gai. Trong lúc bị giam giữ, những tròn đã trở thành thuộc hạ của Vua Nils. Việc này giải thích sự xuất hiện của những bụi gai mà Ule bắt gặp trong trò chơi và những tròn mà ta thấy có nhiệm vụ bắt giữ những đứa trẻ làm thức ăn cho nhà vua. Trong trò chơi, khi nhìn thấy Ule, nhà vua đã nhớ về đứa con trai mà ông từng yêu quý. Chính vì điều đó nên ông đã dùng kiếm đâm vào bông hoa ma thuật Hóa giải lời nguyện đang bao trùm vương quốc và bóng tối chín người ông bao lâu nay Mà tôi nghĩ câu chuyện của The Mountain King hay chính xác hơn là câu chuyện của toàn bộ tựa game Được lấy cảm hứng phần lớn từ vở kịch nổi tiếng Peer Gynt của Henry Ibsen Kể về chuyến phiêu lưu bốc động của chàng trai tên Peer Gynt qua trình tìm vợ của anh ta Và bối cảnh trong trò chơi được lấy cảm hứng phần lớn từ phân đoạn In the Hall of the Mountain King Miêu tả cánh Peer bị giam giữ trong cung điện của The Mountain King kẻ trị vì những con tròn ở vùng núi ấy và phải chạy trốn khỏi đám tròn. Đương nhiên, nhà phát hành chỉ tham khảo chứ không bê toàn bộ câu chuyện vào, nên có thể thấy Bramble the Mountain King mang nhiều tầng ý nghĩa, tươi sáng và nhân văn hơn so với tác phẩm gốc khi thêm thắt bối cảnh đau buồn của Vunins vào trò chơi. Đồng thời, câu chuyện trong Bramble the Mountain King cũng kết thúc có hậu hơn khi Ula và Lily Mu đều an toàn và những gì diễn ra trong trò chơi dường như chỉ là một cơn ác mộng đối với hai đứa trẻ. Có thể nói, từ game lấy cảm hứng từ những câu chuyện Bắc Âu, nhưng những chất liệu chính cho Bramble the Mountain King được xuất phát phần lớn từ Thủy Điển và Na Uy. Có lẽ việc này xuất phát từ lý do studio nằm ở vùng Thủy Điển. Không chỉ vậy, hình tượng nhân vật trong trò chơi đã được lấy cảm hứng phần lớn từ nét vẽ của cố họa sĩ John Power người Thủy Điển, một trong những tượng đại minh họa truyền cổ tích của thế giới. Nên thế giới cổ tích mà Bramble the Mountain King mang lại cho người chơi cũng gần gũi hơn rất nhiều. Và đó cũng là các sinh vật đáng chú ý mà cậu bé Ole phải đối mặt trong Bramble the Mountain King. Bạn có muốn biết thêm các sinh vật huyền bí trong chuyện dân gian Bắc Âu hay không? Hãy để lại ở phía dưới comment cho mình biết nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.